mummies! Welcome back to our channel. If you are new here, I am Mommy She. I have a two-year-old son named Lucas. And we do family vlogs, vlogs related to babies and toddlers, parenting, Montessori, discipline, baking, and everything under the sun. So for today, I am going to share to you kung paano ko ba dinidiscipline na yung aking toddler. Okay? So, for the first part of this series, ang ituturo ko is kung paano maiiwasan ang tantrum. So, so mostly tayong mga mommies, tayong mga parents, yan yung problema natin, lalo na kapag toddler na yung mga babies natin, or toddler na yung mga anak natin, mad madalas na silang mag-tantrum. For a little bit of background, we apply positive discipline to our toddler, and it has helping us a lot. As in, sobrang nakakatulong ito sa amin. Kung saan tayo dun sa rewards and punishment. So, ang positive discipline, medyo iba siya. Hindi siya gumagamit ng rewards, hindi siya gumagamit ng punishment. It will teach your child to obey you because they wanted to obey you. Wow. And because they love you. Hindi dahil napilitan sila, hindi dahil uh, dahil lang may reward or dahil mapaparusahan sila. So, this positive discipline will help our children to obey us and to do what is right because they know that it is right and because they wanted to obey us. So, I am going to share to you tips on how to prevent tantrums. Without further ado, let's start. So, for the number one tip, you have to connect first before you correct. Make sure na may oras ka sa anak mo. Make sure that you are spending your time with your child. Alam mo kung ano yung likes niya, yung dislikes niya, para kapag parating na yung tantrums, alam mo siyang tansyahin. Okay? So, kailangan, you have to connect first. Kailangan, kinakausap mo siya palagi. Alam niya na ikaw yung mommy niya. Alam niya na ikaw yung daddy niya. Alam niya na kayo yung parents niya. You are connected to one another. Kasi before, pa paano mo i-correct yung isang tao na hindi ka naman niya kilala at wala siyang relationship sa'yo? So, you have to connect first before you correct. So, second tip is modeling. When you say modeling, you have to show your child what you wanted them to be. Okay? Kung ano yung gusto mong attitude nila, kung ano yung gusto mong lumabas sa bibig nila, kung ano yung gusto mong gawin nila, you have to model it to them, you have to show it to them, rather than saying it to them. Instead of saying, Oh, anak, you should say thank you, you should say sorry, you should say excuse me. Why not model it to them? Why not show it to them? Like for example, merong nagbigay sa'yo, kahit nakatingin sila or hindi, you have to say thank you. Or kapag natam may, nakatama, may natamaan ka or natamaan mo sila, or nasaktan mo sila, you can say sorry to them para sila din, whenever na meron silang nagagawa, kung silang nasasaktan, natural sa kanila na lumalabas yung sorry. Because, ma yung mga toddlers, monkey see, monkey do sila. Kung ano yung makita nila na ginagawa mo, gagayahin nila. So, number three tip is redirection. So, ito, sobrang effective nito kay Lucas kasi madali siyang madistract. So, whenever meron siyang gusto na puntahan or kunin na hindi pwede, we just redirect him. Meron kami ipapakita sa kanya na mas interesting kesa dun sa gusto niyang hawakan or gusto niyang puntahan. For example, he wanted to go upstairs. Eh, syempre, yung pataas na yon gusto niya, siya lang mag-isa niya. And, delikado yon So, ang gagawin namin, we will show a toy to him or something na interesting sa, mas interesting sa kanya. And, papakita namin yun sa kanya. And, immediately, he will be distracted and redirected dun sa toy or sa bagay na pinakita namin sa kanya. So, number four tip is give them a routine. Okay, sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa mga videos ko that toddlers thrive sa routine. So, gustong gusto nila yung may routine kasi alam nila kung ano yung kasunod na gagawin nila. Not saying naman na dapat mayroon uh, exact time, dapat gantong oras, ganyang oras. No, you just have to parang uh, to set a routine sa kanila na para alam lang nila kung ano yung mga after nilang kumain ng breakfast, ano yung gagawin nila, after nilang mag playtime, magnanap ba sila or what. And kapag may routine ng isang toddler, iiwasan at maiiwasan mo ang tantrums. Isa sa mga dahilan kung bakit madalas silang mag-tantrums kasi they don't know kung ano yung kasunod. Or dahil inaantok sila or gutom or uh, they are uncomfortable 
they are unhappy sa ginagawa nila. So, the more na mas nag-iiba-iba lagi yung routine ng mga toddler, the more na mas magiging bugnutin sila, the more na mas magiging magagalit, mas magagalitin sila. And I know, alam niyo yung ibig kong sabihin. So, as much as possible, you have to stick to a regular routine na alam na nila. Number five tip is try to say yes as often as you can. So, alam ko nga, mi, sobrang mahirap to. Kasi, lahat na lang halos na ginagawa ng mga toddlers natin is bawal. So, I mean, or, or minsan dangerous, or minsan ayaw lang natin pakalkal. So, by try, by always saying no, mawawala yung pagiging adventurous ng mga toddler. And, dun kasi sa pagiging adventurous nila, dun sila natututo. That's why it is important, sabi ko sa mga Montessori vids ko, which I will leave a link on the description box below if you wanted to watch them, it is important that you have to prepare a yes environment for them. Dapat pag nilagay mo sila sa isang place, you have to make sure na yung mga pupuntahan nila, yung mga hahawakan nila, pwede lahat yon yes, yes lagi yung mga yon Pero dahil nga hindi natin may iiwasan, lalo na sa mga small spaces, hindi natin may iiwasan. Yung talagang mga bagay na we have to say no. So, before you say yes, itanong mo muna sa sarili mo, why not? Bakit nga ba? Baka naman, pwede naman niyang hawakan or pwede naman siyang pumunta doon. At tinatamad, tinatamad ka lang na bantayan siya doon. Okay, so... Kasi madalas yan yung mga nagiging umpisa ng tantrums. Yung gustong gusto nilang hawahan, gustong gusto nilang puntahan, pero we say no. So, so ang, ang mangyayari, magta-tantrums na sila. So, before you say no, try asking yourself first, why not? So, one classic example of this is, uh, one time si Lucas, malapit na yung lunch time namin. Mga siguro mga... 30 minutes na lang, magla-lunch time na siya. Pero nabuksan ko yung ref, and then nakita niya yung milk niya, na gustong gustong gusto niya, and then takbo siya ngayon sa ref, and then sabi niya, Mami, milk! Almond milk! Almond milk! Sigaw siya ng sigaw ng almond milk. And, syempre malapit na yung lunch time. So, kapag pa pinainom ko pa siya noon, mawawala na siya ng gana for lunch. Pero, natanong, pero sinabi ko sa sarili ko, milk, konti, kahit bigyan ko lang naman siya ng konting milk, titigil na to. So, instead, at kapag hindi ko siya binigyan ng milk, alam ko na yung mangyayari. Iiyak na siya. Magta-tantrums na siya. So, ang ginawa ko, kinuhumuha ako ng milk. Okay, I will give you almond milk, pero konti lang ha. Just a little bit. Okay, so binigyan ko siya ng konting milk, and then binigay ko sa kanya, and then tapos. End na. Hindi siya nag-tantrums, and nabigyan ko siya ng milk, nanalo din siya, at hindi rin siya nag-tantrums, nanalo din ako, pero nakakain pa rin siya ng lunch. At hindi na siya nanghingi ulit. Parang kasi minsan yung mga toddlers, Pag nakita lang nila, agad-agad may isip nila na gawin nila. So, ganun lang sila. You have to try muna. Baka dun sa konte okay na siya. And then, after that, kung gusto talaga niya, pakainin muna siya ng lunch. Yung aking pediatrician, lagi niya akong tinuturuan, huwag mo laging sasabihan ng no yung bata. Always say yes. Kasi siya daw, halimbawa yung anak niya, Mami, can I drink soft drinks? Sabi doon na, yes, you can when you are 14 years old. Yung mga ganun na ano, always yes, always yes. Pero, you have to set a time frame for them. Kung kailan. Lalo na kapag ka nakakaintindi na sila. Huwag mo silang sasanayin na always you, na you are always saying no. You don't want to be a no mommy. Yung mommy na lagi, no, no, no. You have to reserve your no dun sa mga dangerous things. At dun sa mga bagay na hindi talaga, as in, na masasaktan yung, yung anak mo or mapapahamak siya. You have to reserve that note. Para kapag kasi nabi mo yung word na no, meron distinction sa kanila, okay, mommy said no, so this is something. Pero when you always say the no word, parang wala na effect yun sa kanila. So try to say yes as often as you can. Number six tip is, 